Okay, Wait lang ha, kayo ga-upload pa ang ano, file na inag-discuss ko. <laughs> Ay, okay. naman kaya ng iban. <laughs> so, nag-meet man kami ni Karina. Bati on na kami, miss? Oo, bati on na ka mo, nag-headset na ako. But anong problema to, Karina? Oh, I can hear you clearly. Okay, ga uploading pa ang file, wait lang ha. Okay, bala mag ano, mag download ka attendance ay but paano naman i-download? Sorry for the word. Nang so um, Ni ata mag pray ah, mag-ritual na lang ta ha. Pray na lang. <laughs> so, wait lang ha. Um You know, mga attendance man, paano ni ka-i-download ang attendance? Attendance ni Savior. Ah, ah, gagal eh. Nalipat ko to kagina mag-download sa attendance mo sige lang. So, um uh, di ba sa atin nga training, we have four competencies. We have four four competencies. Number one, uh, support horticultural crop work. Uh, number two, support agronomic crop work. Number three, support nursery work. And number four, support irrigation work. So I told you before that uh, these are integrated. Now these are nang interrelated interconnected nang you cannot do one without the other kasi um uh otherwise if amo na siya ang mindset ta ano lang nang it's either you are doing monocropping no and you are not maximizing your land and sa tanong Sa buhay sa crop, may arag na water kasi 90 to 95% ang atin ng water. Okay? So, um, for this, ano, uh, I will try to give you another self-assessment guide uh, para ma, ano, ko bala how, maka-feedback ko bala kung, and with ng a lot of, may mga kita nito sa self-assessment guide nyo na redundant ang mga questions ng may mga can you follow your supervisor's instruction and can you return the tools in their proper place uh, so balik balik na siya the only thing different is that the the nature of the work na ubrahon so i will discuss uh, today uh, about the nature of the work that needs to be done and it has to start with the core number one, na horticulture, horticultural production work. And, but uh, later on, di ba naman balko na siya nga, nang ano siya, naka-integrate na siya tanan, kay hindi pa din na walay water during sa production period. Kasi nga, 90 to 95% of our crop is made of water. Ang um, from sowing, ang um, from germination, ang um, ano pa man, ang um, care and maintenance ng especially kung ga fruiting stage siya daghan gid kay siya need of water ang okay na ang pinaka peak para hindi ma stress ang tanom and ma optimize ang fruit development or seed production so uh, now i will be proceeding with prepared tools materials tools equipment for horticultural production work um because during the assessment uh, usually uh, you either has one or more of the agriculture tools with you during the uh, demonstration, during the the job and the task nga gina require sa inyo ha. Okay, so uh, this uh, uh, module uh, requires you the ability to prepare, prepare materials, tools, uh, equipment for horticultural work and we have to define international horticulture undertake routine production assistance work 
so routine no routine amo gid man sa agriculture uh, sa agriculture na like example ara ka sa farm or ka sa greenhouse no um you have to accept the fact nga routinary gid na imong work hindi gid na siya nga na bala nga sa mga siguro daw hindi ta bala ka sa bala nga sulit-sulit naman pero sa agriculture kung ano ang life cycle sa crop amo mo na imong life cycle ay mo na cycle sa imong work nan di ba even galit sa sugar cane production may shampo marito kay kung walay ubra sa farm sa tubo ti wala man necessitates for human resource mga laborer na magubra sa uh, ulubrahan sa sa kampo and so people divert their uh, the farm worker the sugar cane farm worker divert their energy or kung ano naman sa construction naman sila sa ano naman and amo na ganing nga gina revitalize subong ang human resource on labor capital for agriculture kasi dira mo kung isolidify na naton maka receive daya sang inflow of more food na kailangan for a stronger population healthy stronger population more brighter people na and more strong secure place na maka generate of food for us or for the people in that particular lo- locality and ang agriculture sa bang gina localize naman gid siya kay pada, sa Mandanas ruling balaho so uh amo ni siya na undertake routine uh, production assistance work shampo assistance work kay if damo ang ulubrahan sa farm hindi kaya pwede nga makasiling ka nga ang ah, diri lang kaya hindi ko to yung magbulig eh bulig bululigan na gid ang bululigan na gid kay hindi pwede nga ma maglaps ang, ang ulubrahon kay it's either hindi na siya palatable hindi na siya marketable or masobra na siya sa edad ma over mature na siya okay ay kung ang lettuce kung hindi mo na siya ma harvest in that particular time so ano naman na imo nga exchange naman sa system kay para lang gid hindi siya magpait okay for ang mais kung hindi mo siya harvest sa amo na nga time so basin manurok siya or di ba kabalo na ta amo na ang nature sa agricultural work so that is why we should always develop an attitude of being able to assist being able to help Kay, if may ara ka initiative, that's better, correct? Kay, di ba ara sa self assessment guide nyo? Uh, can you can you follow your supervisor's instruction? Nan, very important kid na ang following instruction. And so, um, clean up on completion of work. So, ang ama na bala sa even sa you know ara sa agree na mahabal gina si sir nga si Sir Doc Paul na ng, ang mga gamit ba lahaw after work, ibalik gid, tinluan, kay mga kingman na sila. So, that's the nature of the industry that we will be working. Okay? Nan. So, at least aware ta, kay para, amo man na atong i-exude. Okay? Number two, knowledge and safe work practices relating to basic crop handling techniques like planting, uh, maintaining, pricking, and packing, loading, and unloading using associated farm tools and equipment. Okay, so, um, then, so, uh, ano na siya, amun na gani nga, mag-plant, part man gina sa demonstration sa amun nga training, ma-maintain, so, maintenance would come in the form of manghilamon kada, or, uh, mamunyag, di ba? And that's, you know, that's part of the job. That's enjoyable. It's therapeutic. Okay? Basta kay ang abot ya, in you, di ba? Kag, maka, maka, ano bala, maka, or, kung mag-engage siya man sa agricultural activities, ang profit bala atun bala how. Man. So, pricking and packing, no? so when you say pricking, uh, if it transfer ni mo ang mga daggo nga seedlings, healthy, vigorous, strong seedlings, ipat ni mo siya, no? And lo- loading and unloading, kung anong pamana siya ang iload. So, man. So, um, first is, we have to define ano ang horticultural crops. So, number one, 
mga categories, we have vegetable, then number two, plantation crops, fruits, and ornamental. So, ang vegetables, amoni, may mga categories naman na siya. So, leafy, amoni ang pet and kangkong, coal, crucifers, like cabbage, bro uh, cauliflower, and broccoli, root and bulb, uh, the sweet potato, Irish potato, garlic, and ginger. We have fruit crops, we have trees, mango, dorian, lanzana, santol, citrus, mangosteen, gava, and jackfruit. So, muna siya. So, um, may arap pa na mga botanical classifications of fruits, like may mga berry, mga droop, ano na siya ang apple, na. So, um, isa sa botany, may arap pa na siya deeper, no? Mga cherry, cherry ang apple, ano na siya ang mango, ano na siya. Nan. So, ina lang ginhada ko rin ang example, trees lang na siya. Kaya may mga small fruit man, like, may mga multiple fruit, small fruit, like, um, uh, pineapple, that's a small fruit. Nan. May mga aggregate fruit, like, jackfruit. Nan. So, kay kung sa morphology niya or sa biology, ang mga, nag, ano ba siya, nagkumpul-kumpul ang mga fruit. So, that's what we call aggregate fruit. Example na na ang jackfruit. Uh, plantation crops, coffee and coconut, basil, coriander, rosemary, and even banana. And ornamentals, you have cut flower, you have foliage, uh, foliage or leaf, uh, mga ano ba lang? Cut flower, ano nang ginakat mo? Like mga daisy. Na. So, damo pa rin siya categories. And these are, pwede ka da, isa lang da, pwede mo na siya manigusyohan. Correct? Kung pwede mo na siya mag isa lang diri. So, meaning to say, nang, you have a lot of choices, but our training is ACPNC1, but any of that commodity is, uh, is amenable to, to, be, uh, to be invested in and turn it into a business, a profitable business. May value adding na. Pag sa Philippines naman, even one commodity, may aragin na nga research na research arm or research center na naka-devote sa Sina. May coconut industry roadmap, may coffee, na may banana, okay, may mga herbal, medicinal crops. So, amo na ya ang ano sa agriculture. So, uh, I hope naka ano na ka mo, naka uh, I hope na you are able to absorb kung ano gibala ang industry nga gintahak nyo. Okay, and I hope na maging successful man ka mo eh sa ining industry. So, um, a farmer is to be a student forever. And that is correct, no? Uh, learning never stops because farmer learn from experience, from failure, and from experience of the previous crop. No? So, I'm going to and even other professionals turn into farming as a venture, not necessarily agricultural professional. Makita niyo gid gali ng ang mga mga big big balaha farmer. Di man gid nga agriculture ilang a first profession. Uh, some are ano lang ng ano na gid bala sa ilang a family, mga siman, mga amuna ilang a ano. Because they see the potential of the land to produce crops which they can sell. And can profit farm from. So, amon mga horticultural terms: sowing, pricking, thinning. Na sowing masabot ka. Kag, if kita yung agriculturista or agriculture by training, de ba hambal ko sa inyo? Dapat magin koripot na every input should be given optimum production practices para ma ano niya ang iyang potential. Kag ma reduce ang cost. Okay, ano lang man ang capital sa agriculture, the seed, fertilizer, then imo din nga kahago, yung mga labor. The sun is free, the water is may rain-fed rain or may arakada irrigation. Then, so, ano na nga dapat give ma master ang skill para maging profitable siya nga venture. Kag kung i-hire man ta sa mga corporate farms, makaprofit give sila eh because efficient kita nga worker sa farm. Then we have pricking. Na kuhao ng tambok nga tanom kag ipat. So this is passive, no? Kay may math man ang agriculture. Kag ang thinning naman buhinan ang mga gagming. Kay para 
ipasurvive mo na lang ang may chance agad nga mag-survive. Kaya eventually, hindi mo man na siya mapuslan unless, unless microgreens ang imo nga ginamarket. Dapat, di ba, magtanong ka, mag-google ka sa imo nga time and until such time nga magdako ang ang tanong. Until such time na um able na siya, ara na siya sa marketable stage, pwede mo na siya mabaligya. Kag kung wala kay output ya, wala ka may e-market. Eh ang inyo nga course is business agriculture technology. May marketing nga aspect. So paano ka makaproceed sa skill kung wala kaya naka naging successful sa production aspect? Correct? So amo na siya, it's a training ground. It's continuous, no? So dapat gid nga mangin successful gid inyo yung venture and you really need to prove yourself na um, makaproduce ka mo sa crop. Now, before anything else, dapat ka anay may, may farm design or may planting plan ka anay kung ano gid ba lang nga mga crop ang imong nga ibaligya. And so, you have to be, mayra kaya forecast sa market, like, ano ba na mga crop ang demand? Ano ang mahal nga presyo? Kaya para ba lang nga, uh, Commensurate man bala ang imo nga labor, ang effort ni mo, nag-spend mo pila ka months until sa pag-harvest. And during the time, bangod sa mga skill, mapanami mo pagid, mapa-extend mo pagid ang life cycle sa crop para ma-extend iyang productive life nga pwede mo siya ma-harvest. Kabalo kayo mag-pruning, sa mga disease management, kag ano nga fertilizer yung i-apply. Pero nga, ang bunga niya, uh, instead na window of one month lang, mapa-extend mo pa yun sa five months. Pwede sa talong, pwede lang galik ma'am, ma-retoon. No? Kaya nga, ah, budlay man ang stage sa land preparation. Tapos ka sa land preparation, nag, ano ka, di pang balhas ka to. Tapos mo sa pag land prep mo, um, nag-seeding ka, tapos hindi pa din 100% ang germination. Okay? Tapos mo sa seeding, um, may mga uh, cost na to siya. So, pila lang na ang dapat i-maximize resource maximization mo. Tapos, so after sina, um, nagtanong ka, pagtanong mo, ging ka, on sa sapat, may napatay, nag-replant ka naman. Tapos, ang replant na na mo, nag-survive, nag-bear of fruit, nakaharvest ka amat-amat, nabaligya mo, na balik ka ang imong investment. So, Ano na lang, ang kulang, i-extend mo ang productive life. So that's why it's very important na may ara ka forecast kung ano nga mga crop ang imo nga itanom. No, like for example, this is a true story ng may student here ng may isa ka grupo na ilang gintanong pet shy. Ang isa ka grupo naman niya, like feel ni mo mga dungol-dungol, pero ilang gintanong niya sili. So ang sili ya, it's 200 pesos per kilo. So Actually, what happened, after na naging naka-bear na fruits ang sili, naka-harvest sila, naka-earn sila og 2,000 pesos in just a small plot. In just a 1 by 5 square meter yung plot. No? Because, uh, kabalo sila mag, I don't know if giplano to nila, or na ano lang gid na, ang ilang na select nga crop is high ang price. So, ang muna sa inyo ha. No? Kaya dapat mangin wise. Kaya para nga, ma-uplift, may ar ang life na balahaw will be ma-uplift at ang life. Na we will be uplifted from poverty and we can use our resources for bettering ourselves and those around us. Sama na siya. Planning on planting. So aside sa imong geography, sa imong site na ara kada maplano ka pagid sa mga relationship sa mga tanong-tanong may ara na sila mga relationships mo uh, what are the good companion crop for this ano man na ang iyang friend ano man iyang foe okay so at the click on your finger to fingertip maano niyo man so distance of planting you have left vegetables no 20 cm by 30 cm for pet shy lettuce amo na leafy vegetables so Nakita niyo man di ba kagina, ano ang mga type of crop. So, you have leafy vegetables here. Yan. So, ang distance of planting is just 30 by 20. 
And ang fruit vegetables or salinaceous crops like uh like pepper, kamatis, talong, it's 70 centimeter by 50 centimeter plus minus. So wala gid may rigid nga amo na siya, no? Kay even gali ang mga practitioner ang gardener, there it's flexible, but I'm giving you more or less the figure na. So kasi nakadepende dira ang kung may ara kaya arithmetic Kabalo ka na yun kung pila ang seedlings nga required mo. No? Pila ka seeds, pila ka seedlings, and pila ka seeds, and pila ka pouches sa seeds ang baklon mo. With, may aran na sa likod mo, pila ang germination, pila ang number of seeds. no Para maximize mo ang every individual pouches nga baklon mo. Because as what I told you uh, often na ang agriculturist is dapat kuripot, dapat ma-maximize ang input. No? Kaya hindi man infinite ang resources. Okay? So, amun na ang may right technology ka sa kada input at your disposal. So, tips on seedling care. You have uh, panatilihing bah basa ang bagong binhing na ipunla. So, may technique na da kung paano ka mag-sow. Diligan ito at least two times a day, aga at hapon. Kasi maski nag-sow na ka sa seeds na, no, the goal is, arat na sa module nga gisend ko, no, if you have read, the rule of thumb is uh, dapat three-fourth, three-fourth sa seed depth is naka, naka, naka buried. Tapos, ang one-fourth da is soil. Para nga, Kung magpisik na siya, hapos na lang sa iya magwa. Okay? And sometime, ginapababaw lang galing na ang seed. No? Ginapababaw lang ang seed. Wala na ginakaveran sa soil. Kay if hindi siya yaka ka-emerge, because it takes energy mo na mag-emerge siya, siya. So, dapat ganyan, buligan natin ang seed. Na ang logic na sa seed technology. Seed physiology. Dapat buligan natin ang seed na mag-emerge sa soil and ma-achieve yung potential to be a crop na ma-harvest sun. Okay, so ah, kung nag-sow ka, tapos wala ka man lang nag-visit, wala ka man lang nag-effort o bunyag, no? so it's really a uh, no, no, no. It's really a mistake on your part na ikaw ya ang under training pero hindi ka naging mindful sa mga seeds nga ara sa imo. Now, we have to think that this is our industry. Na amun na itong pangabuhian. This is our bread and butter. That amun na iya ang nagpapalago sa industriya ng pagkain. Okay? That is why you really need to devote and to commit your time and life sa iyong mga industry to make it successful. Otherwise, kung gapawala ka lang, you will really fail. You will really fail. And mamakot ka na, ano, give man bala? No? So, you have to really devote your life sa amo na siya. Kaya amo niya ang industry nga ginpilit ta. And number three, pag ito ay lumaki na, may three leaf na, stage na, dapat ang pagdidilig ay sa medium na lamang para maiwasan ang mga sakit like dumping off. So, di ba, kung nagsabod ka, na wala lang kong picture, but if nagsabod ka na, and then it, it has to be there for the next 21 days, 3 weeks, pariha sa lettuce, or ay, pariha sa lettuce and sa petchay. Na ikit-ikit na sila. So, makakita nyo na, ha? Plastic lang na din mapatay. Kay ga develop ang mold or ang dumping off. So, ang technique na sa pagbunyag sa seed, seedling stage, dapat basun mo lang ang soil, ang medium. Kay may microenvironment na or microclimate no kung once galik bugnaw or cold ang environment dera is conducive for the fungi for the fungus for the pathogens nga hindi pa amo na strong enough ang seeds or ang seedlings newly emerged seedlings to fight the pathogens so that is why nga dera ka lang daw imo na siya ipaabsorb lang sa soil ang water Hindi mo gid nga physical kan mo gid i-overhead sprinkler mo gid sprinkle mo gid siya kay the tendency is that amo na ma-develop ang dumping off. Now it's very difficult to control. So kay control ka naman mga pangita ka naman og mga anti-fungicide nga mga products. It incurred money. So may kwarta balata nga mag 
nga mag ano mag mag fight sa mga whatever pests and diseases na incur sa atin nga paghahalaman. No kung wala, that's why we have to perform sa setting up pa lamang sa experimenta or sa business in the Vorta sa well sanitized na area, well placed na area, well shaded. And nang ang access mo is hapos sa imo and makapahulay ka at the right time. Kay part man na mo sa uh, labor's ano, code na safety of the laborer. Okay? Okay, so they have question. So always pray and hope for the seeds to sprout and grow. Especially if the thesis ka mo wala ha. Pero Batman ka mo, so wala ka may thesis. But if the thesis ka mo, nakasalalay din yung grade. So kung mapatay na siya, mapatay man yung grade. Na amon na yes, ang aun yes, ang amon. It's either trust, pasar, or for. So mananom ka naman para mabuhi mo yung mga grado. So and uh, that applies to you, okay? I'm gonna answer this in the industry. So after 14 days, or kaya ay 20 in 28 days, ay pwede na ilipat tanim, kaya mainam na diligan at bisitahin ang bagong punla. So kung bago ka lang nagtanom, dapat ka gid every day magvisit. Kaya para mabalan mo kung sino dala ang luya, sino dala ang need of reinforce sang shade, sino dala sa mga sidling ang ang um, kailangan og shade, kailangan og water or kailangan i-replant, no? Para 100% ang plant stand. If otherwise hindi 100% ang plant stand, so mm, competent ba ay hand kita or kamo, correct? So dapat gid na um maging mindful. Okay? So remember also that proper labeling on the variety of crops and the date of sowing, if the sow ka pa lang. And write in the record notebook the crop sown for the day. So amo na siya kung industry bala, like sa greenhouse, sa Granada, na may ara, dako, dako nga greenhouse for lettuce. Na everyday kung ano ang gintanong ginasulat, ano nga variety. Kaya e para ma try matrack or matrace kung pila na ang edad sa seedling kay hindi pwede nga pakot-pakot kay di ba we have to do it intelligently so that is why it's part of a business kung business naman lingid siya so dapat yun kayo mag-record hindi pwede nga daw ano man tuman daw duha man to kabulan or daw amon na siya so part na na siya sa atong training na mangin smart and one of that is that ano nang specific specific ang date Okay, so gardening in the greenhouse or in the farm. So kay horticulture man siya sa greenhouse. Okay, so mainam na ang seedlings ay naka-arrange according sa laki at edad para ma-maintain ang biosecurity. So though, even before ang COVID bala na gua sa farming bala sa agriculture, aran na ang biosecurity, aran na na ang wearing of face mask. So, the same applies with how we manage our crop. No, like, ang mga young age, dari ni siya, bagong tanim, separate mo man da ang grower or yung, ano na, ng, ang um, nag-germinate na for ilang age bracket is this one. And ang for transplanting. And mga magsalud ka sa greenhouse, dapat, ng, dapat ya, malayo yung, ano bala, nakaseparate, tong nursery nga for the young siblings nga gina nurse gid ang ara na da sa lapit sa exit and entrance no kay two way man na mo kag may footbat na siya nang ano na siya dapat ara da ang mga pigulang na or mga mature na nga mga plant okay do you have any questions do you understand may pamangkot ka mo Wala? So, okay. Libawan, do you have a question? No, miss. Okay, okay. So, distance of planting, no? Ang queen conks, ano na siya, diagonal. No? May ara na siya measurement, no? Kung pila. So, i-share ko muna sa inyo, ha, nga slides. No? Kaya para you can select a lot. Kaya, laingid ya kung nag-advanced study ka bala if you consume a lot of learning kay may initiative ka da yun kung ibutang ka sa farm. Kabalo ka na. Kag even, pag may ara kaya idea on how to do it 
do things better. No, pag makasuggest ka man sa owner, sa farm, or sa farm manager, kay, uh, ikaw yung ang oversee sa day-to-day -day operations, no? And araw mo na sa inyong self-assessment guide. Diba? Can I? Nabasahan niyo to. So, maghatag ko og um, um, self-copy nga version, Google Form, para mabalaan ko bala kung ano inyong nga self-assessment. Kaya wala ko ito binabasa ang, ano, ang hard copy. No? So, na, so iniya, pwede ka maka-maximize sa inyong nga space. No? Kagdamo ang population. Di ba ang production, nakasalalay ang amount a volume of produce sa number of plants that are actually planted and kung ano kada koon ang ilang nga ma-produce. So, amo na ang queen counts. Kag makakompute da ang population density, kag ang square, amo na man ang square. Okay? So, kung tulukon nyo, diri may ari pa na sa tunga mo. So, ina iya, ang point da is 4 plus 1, that's 5. Ina iya, 4 lang. So, so if naga maximize ka sa space mo, so you go for queen counts. Sa so, mga fruit trees na siya gina apply. Pag pwede man sa talong ah, there's no limitation. Kay we are here to experiment and see for ourselves what works and what not. So amo na siya. Ang sa support horticultural crop. Pero and since we still have more time or do you have any question? Unless my question ka mo. So, um, annual crops. Okay. Madari dito galing. So, nang idungagan ka lang ag another slide or PowerPoint, no? Uh, para maka, ano ka mo bila how? Okay. So, um, actually, Okay, horticultural crops. So, amo ni siya. The other class, like, itong gali ako na stand sa ila. Agronomy to. So, uh, this here, um, di ba, are ito sa horticulture. You have fruits, vegetables, and uh, flowers. So, uh, we have to read a lot. Kaya ang sa ano bala, sa competency-based learning material, you have, there's a uh, learning resource. Nga, pwede ka mong mag-read, mag-watch ka video, nan, and pwede ka mong mag-self-learning. So, it uh, send ko man siya. Now, um, we have here plantation crop, selection criteria and varieties of fruits and plantation crop. So, a fruits, a sweetness and wholesome taste are nine five rules no attractive color so i mean are sila nga ginasiling um uh may acidity or actually gina test mo na yung tritable acids early bearing tendency and rapid attainment of peak production regularity of fruit bearing resistance to soil borne diseases satisfactory yield so, amun na ang mga selection criteria. Now, when you say selection criteria, na bala nga, ano bala ang kung ikaw bala is mag-develop ko sa orchard, ano bala ang criteria na ginapangita mo in terms of fruit crops or plantation crops na i-grow mo sa imong area? So, amun siya, no? Kahit diba, we need to think nga mangin profitable at nga venture. So, may ara man ta BPI, Bureau of Plant Industry. So, may ara na sila na yung I don't know, daw nag-stop sila lately. Kag pwede mo ka maka-private nursery mo. Ka, ano, pareha ba ni Sir Cortez? Kilala ni Sir Cortez or man si so you know R. So, um, may ara siya private nursery. So, ga, may mga grafted siya nga mga lemon, mga atis, tanan-tanan. Okay? Nga, pwede nyo man i-practice sa balay nyo. Okay, this is the start. Okay? Kaya nga, adjutay ang mga nursery. Depende lang. kay once gadamo lang ngayon sila mo, kung may arab lang extension, bala nga, go-check sa ila, go-follow up sa ila, and makato ka mo bala sa Don Salvador Benedicto, makita nyo man to, di ba? Along the highway, makita nyo da ang mga, ang mga flower, pot, flowering pot plants, na, naka ano naka er, sa highway kagina bakal sa mga tourists or sa mga traveler nga 
gaparilak sa Don Salvador Benedicto. Okay, so, ang plantation crops, di ba, part ni siya sa horticulture, na mentioned siya sa slide kagina. It should be based on the yielding ability, earliness, and regularity of fruiting, resistance to pests and diseases, quality of a process product, and other factors that are unique to the species. So, amo na ang plantation crop. So, ano ba ng example? Give me an example of a plantation crop. Basta may makahatag da sa inyo. Isa lang. Anyone? Yes. Uh, karangan. Mr. Karangan. Cornfield na. Cornfield? Plantations ang cornfield. Well, well, actually, ano ba? Kay, kung saan na ba technically gidya, ang plantation crop, amo na siya ang, sa mga horti, horticulture, pero na, ang delineation nila, ga, ano man eh, ga-cross man, pero, um, um, pero, ari pa sa horticulture, no, na example is that, amo na banana, na pineapple plantation, na, Amo na sila. Seldom na magigit kayo nga ginagamit ang ano ba lang, plantation na category for hort agronomic crop. No? So, ang plantation crop, amo ni siya, amang mango, papaya, rambutan, banana, kalaman si Dorian and Tilly. Kasi field crop ang tawag sa corn. Field crop. Na. Okay? So, I hope nang it's clear. So, amo niya nga average yield. Mango, papaya, rambutan, banana, kalaman si Dorian, and Pili. Okay, so, namigali ikong bata pa kamo mag, mag develop na kamo o collection sa mga amoni, different variety, kag hindi ipaputol, di ba? If, amon na, gani, uh, if, if amon na ang, if you are an agriculturist, ma, nakagigya sa mga collection sa amon na Bladgerm Plasm collection, galing kay, nang, it's up to you, man gyapon no kay isa ang hindi wala inclined sa agriculture kay ginautod di ba nila kay they want clear space they want this pero kung ara kayo sa agriculture wow it's a resource yo pwede ko ni kwa anong sayon pwede ko ni siya i-grafting may ikot sa tupad balay or sa classmate ko sang sa apple mango i try ko ni siya a graft sa angel mango well, well i hope is successful graft amo na siya no Mga well, hindi ka gali agriculturist or hindi ka bala inclined sa mga, mga plant, ah, pakutod tanan, wala man na pulos. Amo na ilang ha, concept. But no, if if we have to make it as our laboratory of learning for for a long time, no, if we have to really be passionate about agriculture, nang mas start kita yung og care sa mga plant. Nga, ara, kay even di ba, ang mga cactus-cactus na, even sa pandemic, nag-boom. Now, we just do not know, no? Kag, kung may ara ka nila successful nga graph, i-check mo gina, how did I do that one? If you have a lot of time, no? Kag galing-galing kay damo lang competition sa mga sa agriculture. May ara na ang internet. So, maano gid yung mga madilyut ka gidya, no? So, that is why we really need to devote our time. Kaya tiyo siya, so, sin o man that be, ang managaling nga we're way behind because not only that we lack human capital, but also technical knowledge eh, nga ama na siya lahaw nga mapa, maano kag, so kung may ara ka lang bala skill isa ka skill nga halungan mo kag inurture mo ya you do not know kung di na makadto ya kung paano na siya iprosper nga pwede natin magamitan sa pagpangabuhi ama mo lang na siya even the little knowledge and skills that we have no as as long as we take good care of it, nang magamit ginaton for life. Okay, so may ara na na mga yields nila. No, so, and, na, and, so, average yield per hectare of common plantation plants. So you have here, coconut, um, 1,200 to 1,500 nuts every 45 days. So, amo na gali. No, ang coffee is one ton. Ang cacao is 600 to 700 pods per year. Average yield per hectare. So, very important niya class, no? If you take note this one, 
if you take it, but I take it out. Sa math, it's yield per hectare. No? Yield, okay, why na lang ha, kayo, di, no, di ko kasulat. Yield per hectare, per hectare. No? So, sa math, it's a, ano nang ginasay niya sa math? It's a operation. No? May ara kaya ng denomination, denominator, which is hectare. Diba? Ara na sa self-assessment guide niyo. If you can uh, perform mathematical operations. So, ang mga nga gamitin natin itong math skills, no? So, this is, uh, every time bala may araw ka muda, part na sa estimation skills and calibration skills, ah, ang manigali, ang manigali ang yield of coconut or coffee per year, per life cycle, ano, nun. So, labay lang na siya, but if you're truly focused on that, no, it will gauge you nga, Ah, ah, amo ni gali ako i4c kung mangin manager ako sa coconut farm kung sa coffee kung sa cacao okay then some varieties of fruit and plantation crops so pineapple may smooth kayini queen mango you have carabao pico and kachamita so mango then so may mga descriptions na siya so um Nakaagi mo guro ka mo qualitative research, no? So, it's really related sa agriculture. And so, you have here, it can produce, uh, it can produce, uh, it can produce 2 to 3, 2.3 to 3.6 kilogram na fruit. And, ang queen naman, 1 kilogram. Sweet. Ang leaves are spiny, grown for fresh fruit, and commonly grown in Bicol. Now, sa agriculture, may are na every region, isa na ika commodity or every province. So, kita ya, we are the sugar bowl of the Philippines. Lain naman tong pineapple, sa kagayan naman to ang plantation, pero sa bukid nun, and sa Cotabato, ang plantation. No, so, and ang carabao mango sa Gimaras, or ang mango sa Gimaras, no, may are like festival. And so you, we do not know basin makakadto ka mo to or sa abroad, di ba? Fruit oblong, somewhat flattened with distinct beak at the apex. Fruit is sweet and aromatic. So, inyo na siya nga studihan. Then you watch, you, you, the, uh, you digest the description, no? He somehow, ah, at least may na-identify ko nga, nga variety sang mango. Correct? So, also known as Indian mango. Ah, ang Indian mango gali, kat, kat siya mita na gali. Oh. Diba? So, mag, mag, ano na ka da yun? Mamangkot ka da yun? Na may kat siya mita mango ka mo, or, ah, Indian mango. You really mean Indian mango. You just, I know, you just tell it differently. Diba? Pwede mo na. Ang ibang gali kay guess, ano, so ang scientific name. Pero daw para may iba wala, or among you. Oo. Oh. Ang uh, Indian mango is kachamita mango. So, ah, uh, unique. Nga, ang kabalo ni sila. Ah, okay, they are studying agriculture. Okay? So, that's it. So, may carabao. Uh, it is excellent quality of fruit, aromatic, and much preferred in the export market. Ang carabao mango. Yeah, nabalit. Naba, anuhan ko na. Yeah, ang mga South Korean bala, they love the Indian mango. Are in the Philippines and they are, uh, I think, exporting, importing it from us, and we are exporting. Pico fruit oblong, somewhat. Sa mga agri magazine bala, damo man kaman ama ano? Somewhat flattened with distinct beak at the apex, and fruit is sweet and aromatic. And tapos naman ni Dorian, Shani and Monsong. So introduced from Thailand, the fresh or aril is yellowish, thick, creamy, and very sweet. Odor of fruit is not very strong. So, from Thailand, Japan. So, coffee, you have Arabica, Robusta, and Liberica. So, tanan may dira, pwede na ninyo magin industry, no? It, kay may, kamo may, araman kamo connections within you. Grows in 900 to 180 M, susceptible to coffee rust, used for blending, Robusta tolerant to rust, Lowland type used for instant soluble coffee manufacturing. And ang Liberica naman, it is kaping barako. Okay? Ang cacao, may Criollo, may Forastero, may Trinitario. So, amo maniya ang for chocolate, di ba? 
seed of superior quality trees are susceptible to pests and diseases. And ang forastero, it is resistant to bad border. That's ang Trinitario from Trinidad. Ang Trinidad, it's a country, Trinidad and Tobacco. A cross between Criollo and Forestero trees are resistant to bad border. Okay. So we have to prepare the planting materials and the seedlings. So, so it's either by seeds or a sexual means. So asexual, it's always the seed can my fusion of the male and female gametes and then asexual means, which is part vegetative part, either the leaves, the stem cuttings, the root cuttings, um, ano pa man? leaves, roots na lang guru. Tag ang stem. Then use of seeds, it's the most practical way. Why? Because hindi siya bulky. Rootstock of a sexual propagation of fruits are propagated through seeds. So, ang rootstock ya, yeah, kung mag-grafting ka, mag-asexual propagation ka, usually, ang rootstock, ang ara sa dalong, it's from seeds because they have resistance for soil-borne diseases. Pero, ang sa upper naman, ang sasayo naman niya, usually, amo naman na siya, ang nang halina na siya sa mga high-quality ng mga planting materials. It's either may ara ka, mother plant, sa imong nga orchard or sa imong nga backyard. Okay? Fruit and plantation crops that propagated by seeds commercially. And di ba may aring ta agri ecotourism or even ang mga family farms bala ng can provide food or venue for tourists. So what better way is it if we can provide that no nga unique nga may ara mga mga nursery crops, nursery plant um, fruit, vegetables, and even flowers. Okay. So, amo ni siya ang, ang ginapropagate uh, fruit and pl plantation pl crops that are propagated by seeds. So, mangosteen, atis, guayaba, guava, papaya, coconut, oil, palm, and cacao. No seeds na sila. So, and then, advantage of growing trees from seeds. So, so horticulture, pani. So, uh, it has a deep, um, deep root system, top rooted. Amo gimana ang mga trees, no? So, when you go trees from seeds, the advantage is that it may take a disadvantage, no? Disadvantage. So, hindi mayo. So, it may take long time to bear fruit. Plants tend to grow into large trees, yeah. longer and large. Pero kung mga product of grafting is shorter, no, ang canopy ay hindi man naman. So plants are not true to type. Because ang seeds, kung na-cross na siya, yeah, may aral na siya, why it's not true to type? Because if na-cross na siya from seeds, no, kay may pollination, may mix na siya sa ang rasa sa iyang tatay nga pollen. So that's why it's not true to type. It's not true to the mother. But if the seeds is from a sexual propagated planting material, that's true to type. Nga maritain ni mo ang taste sa mother plant. Now, amo na siya nga gina-exploit ang asexual propagation like grafting, marketing, and budding because gina ang tissue ya iya ka mother plant which has the unique quality, tastes, odor, color, of the resulting uh, progeny or fruit. So, apomic or apomictic seeds, seeds that are not product of fertilization. No, so may mga na no, ano ba sa iya how daw nag na bear lang siya nga seed, pero wala siya double fertilization. May amo na siya mo. And apomixis is the formation of seeds without the union of male and female gametes. So, tandaan yun lang ang a. Ah, Apomictic, di ba? Usually, sa vocabulary, when you say ah, meaning not. So, apomictic, or it's not true, gid nga, ano, uh, double fertilized nga seed. Nan, kay daw, may araw na siya daw, vivipari, wala kang sa insects pa, or so, ano, sa, sa aphids pa. Nga, na, nang, nabunag lang siya, nga, walay, ano, do ka, immaculate conception nga seeds, daw, amo na siya. Tapos, we have seed classification of perennial crops. You have recalcitrant and orthodox. So, when you say orthodox, it 
can be dried daily and be stored for a long time. Ang managali ang orthodox. Ang recalcitrant, dapat ng 20% lang gali nga MC content. Otherwise, it will desiccate and die. Okay? Napatay siya kagmadunod. So, scarification, no, sa mga testing of seed dormancy, I will check kung ano sa PR, pero it's a alteration of a hard seed coat, making it permeable. Ang word niya sa scarification, it means na scar. Di mo siya nga i- Scar, di ba kung scar? Ano na siya sa elongo ang scar? I mo siya nga pilasan. It could be mechanical, chemical, physical. When you say mechanical, madaan mo siya og sand paper. I mo siya nga i-scratch da. Or kung chemical naman, butangan mo siya og mga weak acid like hydrochloric acid. And if gusto ka naman og physical, a uh, hot water treatment or temperature, Imo siya nga ipa bugnay ihulom sa init nga tubig nga 1 second or hindi gid kayo 100 degrees Celsius mga 50 or 60 degrees Celsius nga temperature pag pila da ka minutes or ka second so mas soften iya nga shell iya nga coat that's that why that's why it will provide an avenue for the water to get through and the seed embryo to imbibe and the cotyledon and the endosperm to provide food enzymatic activity nga makatalay sa water nga ma-produce ang mga enzymes to ug ma-nourish sa young embryo ug ma-grow ang seeds amo man siya ang principle sa sowing nga magpano ka bala mag-sow sa mga individual seed nga ang number of seed that go into sowing will really be 100% nga mag-germinate Kaya para ma-maximize mo ang input mo. Kaya amo na gali, kung may skill ka, hindi ka gali mag, dapat magbakal o damo-damo nga seed o pouch. Kaya kaya mo gali, the best ka gali nga farmer, kaya kaya mo mapaturo ang mga seeds with the right knowledge and technology at your disposal. When you say stratification, strata, pero yung mga statistics bala how, it is the placement of seeds between layers of either moist, sand, soil, or sawdust at high or low temperature. So, amo na siya, ang stratification, no? Uh, e, so, kung siya daan sa cold temperature, or sa hot nga, may water, nga may hot water, tapos isok mo siya da for 1 or 30 seconds, kwaon mo siya da yun, i-immerse mo naman siya sa cold temperature. Pero hindi siya ma-totally damaged, makuratan lang siya. Tapos ang mga seeds nga dormant, mabuhi, nga maka-pisik, maka-germinate. And we have vernalization. Ano yung seed treatment to cold temperature prior to germination? So, ibutang mo siya sa ref or i-vernalize mo siya. Kaya nga ah, by, may ara siya baladara sa iyang physiology nga once maano siya gali sa cold temperature, daw mapukaw siya and mahizen iya nga germination. Nga easy na lang sa iya ha, mangin good, mangin germinable or makadasig iya nga flowering or we don't know kung ano nga physiological processes ang ma matrigger. Okay? So, the use of asexual propagated materials. So the kagina are ito sa mga sexually propagated seeds like atis, mangosteen, guayabano. No? So subong naman niya, di ba, previously we talked about the sexually propagated seeds and that I know it's not true to type, that it can be a source for the rootstock, especially kung may traits sila like disease resistance or Nang resistance sa soil-borne microorganism. And advantages of a sexually propagated seeds is that the resulting plants are true to type. So ano ang mother, amuman ang qualities sa matubo. Ay sa tissue by which the fruit branches will come from. And trees are usually smaller and bear fruits earlier. Kasi... Why ka na bala nagbalik sa seed? Ang iya bala nga tissue is mature na. Kag siya ya, pwede na siya dahil maka. Floral initiation. You are 
just ng hindi 14 mo lang balagin, cut mo ang tissue, nga mature na, nga pwede na din siya, physically mature na siya, pwede na siya mag-bear of fruit. Diba? Amo na siya. And useful for species with distinct maleness. So, may mga puno bila nga, nga may bay kag lalaki, pariha sa rambutan, kag uh, lanzones, and papaya. So, May ilang flower is ng hermaphrodite pero hindi ma-trigger yung herma for some reason na hindi siya maka-flower, hindi siya maka-fruit. So that's why na that's why nga kung may proven na kang mother plant, so amo na lang na imong itag kag ipadamo using a sexual or surgical means like grafting, budding and marketing. So kinds of vegetative pro pro propagules you have runners, slip scorms, root cuttings, leaf bud cutting, stem cutting, asexual materials from layerage, marketing, graftage budding, and plantlets. So all of these are not seeds. They are not seeds. So it means they are from vegetative propagules. Okay. So layerage. Should I continue this or isend to na yung file sa inyo? And prepare na lang kamo sa quiz, sa exam. Ano sa inyo? Okay, miss. Okay na, ma-end na the session? Ha? Ano sa inyo, class? Isend ko na lang ni? Anything will do. Ano? Ay, ano na tamo? Ha? Ma-end na ta? Pwede man. Sige, i-share ko na lang. I-send ko na lang yung oh, FM question na you just asked. Uh -oh. Tapos sa next meeting, tingbunta lang kamo, isa kamo ka section, two hours lang ta. Pwede miss. Yes, para yun. Oo, oh, oh, ha? One to two? Sige, ang bakit kung diin ko nga, nga ano? Sige lang, makreate na lang ko. Huwag ano, isa ka team nga, raka mo tanan. Sige, bye-bye. Enjoy your weekend. God bless. Thank you, miss. Bye, miss. Thank you, miss. Okay. Bye, miss. Bye, miss. Bye. Bye, miss. Bye.